Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Nur Syarah melaporkan dari Machu Picchu. Okay, this is the place yang dinanti-nanti lah kalau tanda kat Peru Cusco ni. This is one of the highlights. Um, saya pun dah, saya dah habis jatuh saya lebih kurang 2 jam setengah hiking around this area. Tak lah aku mana. And then basically, as an overall view, um, tempat Machu Picchu ni dibagikan kepada dua bahagian. Iaitu agri, apa ni, agricultural area. And on the other side, it is the urban area. Um, during that time, dikatakan hanya lebih kurang 400 orang sahaja yang duduk dekat area Machu Picchu ni. And Machu Picchu ni ialah tempat yang selected untuk royal family, member dengan 50 hingga 60 orang. And the rest ialah pekerja-pekerja uh, yang skill. Contohnya skill untuk diorang uh, buat uh, farming, textile, cotton, basically everything lah. Diorang pun ada corn, tumbuh-tumbuhan. And then around Machu Picchu ni dikatakan ada lebih kurang um, 3,000 residences. Ni contoh kat depan ni. Untuk diorang buat farming. Okay, Machu Picchu uh, surrounded by uh, mountains. And Machu Picchu means old mountain. Dekat sana kita boleh tengok uh, yang mountain. And mountain yang kecil bawah sikit tu ialah baby mountain ada dua. Okay, so far kita dah explore area atas. And for your information, uh, waktu zaman dahulu kala, the main entrance untuk masuk ke Machu, ke Machu Picchu ialah daripada atas. Saya dah, dah ambil gambar dah dekat mana uh, maknanya kalau siapa yang berminat untuk buat Inca Trails, total um, untuk Inca Trails dalam 4 hari, memang mereka akan masuk daripada main entrance, daripada Sun Gate. So, daripada atas, mereka ada main um, security card, kononnya untuk mereka check in, check point untuk masuk ke area Machu Picchu ni. So, most of this area, um, as a tourist, kita memang masuk daripada bawah untuk naik atas lah. Tapi kalau those days memang semua uh, in and out for this area daripada atas ke bawah. Tak kisah lagi dekat uh, untuk masuk housing area dekat area Sun Temple ataupun yang workers area memang rumah diorang daripada atas ada main gate and then baru masuk ke kompleks perumahan. And then kita pun dah explore naik ke atas um, the secret plaza dekat mana diorang main buat um, offerings or sacrifice to the god and also um Main plaza dah sebut tadi kan ha, The secret plaza dekat atas tu Dekat mana dia orang buat Ada batu special Yang dikatakan The sun dialogue And then moving forward Dekat dekat atas Kita turun ke bawah Dekat main entrance Untuk pergi yang mountain Dekat situ ada satu batu Berbentukkan mountain um, Yang face that area Itu pun ada gambar Nanti boleh tengok Basically um, Yang batu tu Ialah another place For the people To do offering To the mountain And then um, People sana Kita pergi kita dah visit tempat workshop, tempat factories and also rumah-rumah pekerja. Dan daripada rumah pekerja tu, kita lalu dekat area kondo di mana uh, dikatakan ada batu, natural batu ni berbentuk uh, kondo burung besar yang dikatakan membawa uh, orang yang dah mati ke upper world. Daripada kondo tu, kita lalu dekat area komunal um, tempat di mana pekerja-pekerja masak, makan bersama-sama. And for your information, rumah-rumah yang ada dekat sini tak kisahlah untuk um, apa ni, royal family or just the local uh, workers. Rumah hanya tempat mereka tidur sahaja. Memang mereka before sunrise and after sunset mereka balik. So, daripada sana kita dah pusing. And this is the last stop. You could look at the surroundings. Hasni tu saja nanti tengoklah dekat gambar ya. Bye.